நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிஃபி இயற்கை வாழ்வியல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பசுமை குடில் அமைப்பதற்கு தமிழக அரசால் எவ்வளவு மானியம் வழங்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறத இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க பொதுவாக இந்த பசுமை குடில் எந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா அதாவது தண்ணீர் பற்றாக்குறை உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வந்து இந்த பசுமை குடில் வந்து அமைக்கலாம் ஏன்னா ட்ரிப் மூலமாக தான் நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம் அதுவும் ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி தான் வந்து தண்ணீர் வந்து நம்ம கொடுத்தாலே போதும் இந்த பசுமை குடில் அமைத்து என்ன மாதிரி பயிர்கள் நம்ம பயிரிடலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் பசுமை குடில் அமைச்சதுக்கு அப்புறமா காய்கறிகளான தக்காளி குடை மிளகாய் வெள்ளரி பீன்ஸ் மற்றும் கொய் மலர்கள் அதாவது ரோஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம பயிரிடலாம் பசுமை குடில் அமைப்பதற்கும் விவசாயிகளை ஊக்கப்படுத்துவதற்கும் ஐம்பது சதவீதம் வரை மானியம் வழங்கப்படுகிறது அதாவது ஒரு சதுர மீட்டருக்கு சுமார் ரூபாய் நானூத்தி அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஐம்பது பைசா வீதம் ஒரு விவசாயிக்கு நான்காயிரம் சதுர மீட்டர் வரை பசுமை குடில் அமைக்க அரசால் மானியம் வழங்கப்படுகிறது இந்த பசுமை குடில் அதாவது பாலி ஹவுஸ் இதெல்லாம் அமைப்பதற்கு நீங்க யார வந்து அப்ரோச் பண்ணணும் யார வந்து கேட்கணும் அப்படின்னா தோட்டக்கலைத்துறை அங்க உள்ள ஆஃபீஸர்ஸ வந்து நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணணும் இது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் வந்து தோட்டக்கலைத்துறை வந்து இருப்பாங்க அவங்கள வந்து நீங்க அணுகினீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பசுமை குடில் அமைக்கணும் நீங்க இருக்கிற இடத்துல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலே அவங்க அதற்குரிய ஏற்பாடுகளை வந்து செய்வாங்க இது வந்து இந்த பசுமை குடில் அமைப்பதற்கான காரணம் என்ன நம்ம எதுக்காக இது வந்து நம்ம அமைக்கலாம் அப்படின்னு இன்னும் சில ரீசன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க பசுமை குடில் அமைப்பதன் மூலம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தட்பவெட்ப நிலை வந்து கொஞ்சம் நம்ம சீராக கொண்டு வரலாம் இது ஒரு ரீசன் இது தவிர்த்து நோய் தொற்று வந்து பரவாமல் இருக்கிறதுக்கும் நம்ம இந்த பசுமை குடில் வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் இது மாதிரி வந்து பயிர்களை வந்து மாடுகள் ஆடுகள் இந்த மாதிரி எதுவும் மேயாமல் இரு அப்படின்ற மாதிரியான சூழல்ல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா ஏன்னா வேலி மாதிரி எல்லாம் நம்மளால போட முடியல அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி பசுமை குடில் அமைத்தோம் அப்படின்னாக்கா வந்து அந்த மாதிரி விலங்குகள்ட்ட இருந்தும் நம்ம பாதுகாக்கலாம் இப்போ நீங்க வந்து பசுமை குடில் அமைக்கணும் அப்படின்னா தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலரை வந்து மீட் பண்ணணும் இதுக்கப்புறமா அதுக்கு அவங்க ஒருவேளை உங்களுடைய ஃபார்மை வந்து விசிட் பண்ணி எந்த இடத்துல நீங்க போட போறீங்க அப்படிங்கிறத அவங்க விசிட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் மானியம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான ஆவணங்கள் வந்து நீங்கள் என்னென்ன சப்மிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆதார் கார்டு வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் உங்களுடைய ஆதார் கார்டு அப்புறம் பட்டா சிட்டா அடங்கல் உங்களுடைய நிலத்தினுடைய பட்டா சிட்டா வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் குடும்ப அட்டை நகல் வந்து கொடுக்கணும் நீங்கள் ஒருவேளை சு சிறு குறு விவசாயியாக இருந்தீங்கன்னா அதற்குரிய சான்று வந்து கொடுக்கணும் உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஒன்று அப்புறம் வந்து தண்ணீர் மற்றும் மண் பரிசோதனை வந்து நிச்சயமாக அறிக்கை வந்து கொடுக்கணும் ஏன்னா இது வாட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக செலவு பண்ணக்கூடிய இடங்களில் வந்து மோஸ்ட்லி இது அமைக்கக்கூடிய இது இந்த பாலி ஹவுஸு ஸோ அதனால் வந்து இந்த மண் பரிசோதனை மற்றும் தண்ணீர் இதுக்குரிய அறிக்கையை வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் இந்த பாலி ஹவுஸ் அதாவது பசுமை குடில் அமைப்பது வந்து ஹோசூரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விவசாயிகள் இது போல் அமைத்து அதாவது ரோஸ் வகையான செடிகளை வந்து பயிரிட்டு அவங்க வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் ஏற்றுமதி செய்கிறாங்க இந்த காதலர் தினம் அந்த மாதிரியான முக்கியமான நிகழ்வுகளுக்கெல்லாம் வந்து ஓசூரில் இருந்து செல்லக்கூடிய மலர்கள் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் விவசாயிகள் இந்த மாதிரி கொய் மலர்கள் தான் நிறைய இந்த பாலி ஹவுஸில் வந்து பயிரிட்டுருப்பாங்க இது தவிர வந்து தக்காளி வந்து பயிரிட்டுருப்பாங்க அதே மாதிரி குடை மிளகாய் வந்து நல்ல ரேட்டுக்கு வந்து போகுது எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒருவேளை நீங்கள் பசுமை குடில் அமைக்கணும்னா கரெக்டான க்ராப்பை கரெக்டான பயிரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி பண்ணிங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக விவசாயிகளாகிய நீங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல லாபம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு ஈட்டக்கூடிய ஒரு ஸ்கீம்னே நம்ம சொல்லலாம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததா கண்டிப்பாக இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் நிறைய விவசாயிகளுக்கு இதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த பாலி ஹவுஸில் அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து இந்த பசுமை குடில் மூலியமாக வெள்ளரி பயிரிட்டு அதில் லாபம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு விவசாயியை தான் நம்ம அடுத்து சந்திக்க போகிறோம் அதனால தான் நான் வந்து அதுக்கு முன்னாடி இந்த பா பசுமை குடிலை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சேன் ஸோ அடுத்த காணொலியில் அவருடைய